뚜벅이 당일치기 여행으로 딱인 지하철로 쉽게 다녀올 수 있는 여행지 7곳을 소개하겠습니다 첫 번째 여행지 창덕궁 후원으로 가기 위해서 강동역으로 가볼게요 3번 출구로 나오시면 됩니다 온라인 예매하려다 매번 실패해서 현장 구매 한번 해볼게요 주말이라 아침부터 줄이 어마무시합니다 창덕궁 입장권이랑 후원 입장권 둘다 구매하셔야 합니다 후원 안 가고 창덕궁 입장만 하시려면 교통카드로 바로 입장 가능해요 간신히 후원 예매 성공했습니다 후원으로 가기 위해서는 입장하고 안쪽으로 쭉 들어가셔야 해요 안내판을 따라가시면 됩니다 입장시간 애매할 때는 근처 카페에서 티타임 가져도 되겠네요 창경군 후원 매표소입니다 여기는 밖에 매표소보다 경쟁이 덜 치열해요 꿀팁으로 후원 현장 예매 시 안쪽 매표소 이용도 고려해보세요 후원 입구입니다 아직 입장 시간이 아니라 닫혀있네요 입장을 한번 해보겠습니다 안쪽 모습은 어떻게 생겼을지 궁금하네요 와 초입부터 큰 단풍나무가 있네요 눈이 가는 나무입니다 쭉 가시면 숲길이 나옵니다 새소리가 힐링이 되네요 여기가 창덕궁 후원입니다 후원은 왕과 가족들을 위해 꾸며놓은 특별 정원입니다 연못 가운데 작은 섬에는 일화가 있습니다 정조가 관료들에게 시험을 치르고 미달자는 작은 섬으로 기양을 보냈다네요 꼭대기에 있는 건물은 1층은 왕실 도서관 2층은 열람실이라고 합니다 들어가는 문인데 가운데는 왕이 들어가고 신하들은 옆에 작은 문을 통해 출입했다네요 여기서 사진을 많이 찍으셨습니다 영화당이라는 이 건물은 현재 내부 출입이 금지되었습니다 아쉽네요 더 안쪽으로 들어가 보겠습니다 연못 위에 정자 하나가 외롭게 서 있네요 운치 있는 건물이었습니다 고즈넉과 한옥 분위기에 단풍을 즐길 수 있어요 외국 관광객분들이 아름답다고 참 좋아했습니다 후원 바로 옆에는 창경궁이 있습니다 입장료는 천원입니다 창경궁 안에서 단풍 명소는 큰 연못이 있는 충단지입니다 와 알록달록한 단풍나무들이 너무 이쁘네요 길을 따라 안쪽으로 들어가면 더 많은 단풍을 보실 수 있습니다 다음 여행지로 이동해 볼게요 다음 여행지는 성균관대 명릉당입니다 4호선이 해하역으로 가셔서 4번 출구로 나가시면 됩니다 엄청나게 큰 은행나무네요 3,400년 된 나무라는 말이 어색하지 않을 크기입니다 입장료는 무료라서 부담없이 가실 수 있어요 주말이고 명소라 그런지 사진 찍는 분들이 많았습니다 동절기 11월 2월에는 9시부터 17시까지 개방합니다 뒤쪽으로 한번 가볼게요 와 바람에 날리는 은행나무 잎이 이쁘네요 SNS에서 유명한 포토존이 있다고 해서 한번 가보겠습니다 뒤에 작은 문이 있는데 이쪽으로 가시면 돼요 여기가 유명한 포토존입니다 앉으셔서 뒤에 은행나무를 배경삼아 찍으시면 돼요 반대쪽에도 찍는 공간이 있습니다 처마가 보이게 찍으면 이쁘더라고요 다음 여행지는 서울숲입니다 소인분당선이 서울숲역으로 가시면 됩니다 3번 출구로 나가시면 돼요 횡단보도를 건너시면 바로 서울숲이 보입니다 입구 쪽에 잘 익은 뎁사리가 있네요 군마상이라는 말 타는 조각상이 있는데 이쪽이 단품 명소입니다 조금만 더 걸어가시면 은행나무길이 있습니다 정말 이쁘게 물들었네요 가볍게 은행나무 즐기기 너무 좋은 것 같습니다 바로 옆에 단풍도 잘 익었네요 중앙에 있는 메타세카역길도 물들고 있네요 연못의 주변의 나무들이 그대로 반사돼 그림 같습니다 표지판에 있는 QR코드를 찍으면 인생샷을 찍을 수 있는 구도가 나와요 구도를 잡아봤는데 조금 비슷한가요? 휴식 공간이 많아서 너무 좋았습니다 나홀로 나무는 아직 덜 물들었네요 연못을 지나 안쪽으로 쭉 들어오시면 가는 줄기에 나무들이 빽빽하게 줄지어 있습니다 안쪽에서 바라본 모습은 정말 이쁘더라고요 다음 여행지로 가보겠습니다 다섯 번째 여행지 경복궁의 안에 있는 향원정입니다 경목궁역으로 가셔야 합니다 5번 출구 안내판을 따라가시면 색다른 통로가 나오네요 쭉 앞으로 가시면 밖으로 나오실 수 있습니다 한복을 빌려입고 추억 남기시는 분들이 많았어요 5번 출구에서 가까운 국립고궁박물관에도 엄청나게 큰 은행나무를 보실 수 있습니다 경목궁 안쪽으로 입장해 볼게요 매표소가 따로 있긴 하지만 교통카드를 결제하면 바로 입장 가능합니다 고즈넉한 분위기를 느낄 수 있는 곳이에요 향원정으로 가기 위해서 이동해 보겠습니다 멀리 보이는 인왕산이 운치 있네요 이곳은 자경전 쪽인데 여기도 유명한 은행나무 명소입니다 여기를 지나면 향원정을 보실 수 있어요 향원정에 도착했습니다 와 정말 아름답네요 연못에 비친 향원정의 모습이 이쁩니다 경복궁 뒤쪽에 이런 명소가 있는지 처음 알았네요 단풍과 향원정의 조화가 찰떡이네요 벤치에 앉아서 이곳의 분위기를 느껴도 좋습니다 
향원전과 단풍을 배경으로 사진 찍는 분들이 많았어요 여섯 번째 여행지는 덕수궁입니다 청력으로 가셔야 합니다 이번 출구로 나오시면 돼요 서울 근교에서 시청역까지 가는 버스가 많아 접근성 좋은 여행지입니다 운영시간은 9시부터 21시까지이고 야간 개장도 한다고 합니다 덕수궁은 다른 궁들과 달리 유럽풍 건축물이 석조전이 함께 있어서 색다른 곳입니다 단풍이 진하게 물들어 있네요 여기는 덕수궁 포토존입니다 뒤에 석조전을 배경으로 사진을 찍으시면 돼요 다음 여행지로 이동해 보겠습니다 마지막 여행지는 하늘공원입니다 월드컵 경기장역으로 가셔야 합니다 1번 출구에 따릉이가 있어 자전거 타고 공원까지 가셔도 괜찮습니다 자차를 이용하신다면 여러 주차장이 있으니 주차장 주소는 아래에 적어 드릴게요 하늘공원 표지판을 따라가시면 됩니다 바로 꽃길이 보이는데 쭉 가시면 목적지가 나와요 하늘공원 초입 부분에 도착했습니다 반려동만 가능이라 댕댕이들도 많이 보이네요 하늘공원은 산이라서 조금 올라가야 합니다 중앙에 있는 하늘 계단을 이용하시거나 맹꽁이 열차를 타시면 돼요 계단으로 올라가면 약 10분 정도 걸려요 맹꽁이 열차 타는 곳은 중앙에 안내판을 따라가시면 나옵니다 조금만 걸으면 맹꽁이 열차 타는 곳이 나와요 정상까지 약 10분 정도 걸립니다 바로 옆에 매표소가 있네요 무인 매표기도 있습니다 맹꽁이 열차 편도 왕복 요금입니다 시간적 여유 있고 거동이 불편하지 않다면 올라갈 때는 열차 탑승 내려올 때는 하늘 계단 추천해요 하늘공원이 얼마 안 남았네요 숲길을 따라 쭉 가시면 됩니다 하늘공원 도착을 알려주는 비석이 나옵니다 들어가기 전 경치 좋은 전망을 볼수 있네요 하늘공원으로 입장해 보겠습니다 처음으로 보게 되는 것 뱃살이 맞칩니다 존재감 확실히 뽐아내는 조형물이네요 색이 진짜 진합니다 앉아서 사진 찍으면 이쁘게 나와요 큰 억새밭을 돌아다니기 전 마실 거 하나 구매해야겠죠? 근처에 매점이 있습니다 과실, 음료와 김밥처럼 간단한 음식을 판매합니다 바로 옆에 억새밭이 있습니다 어머님들을 따라 억새밭으로 한번 들어가 보겠습니다 서울 도심에서 멀리 가지 않고 억새밭을 볼수 있어서 좋았어요 하늘공원은 억새 보며 걷기 딱 좋습니다 억새가 끝없이 펼쳐져 있네요 억새길도 잘 포장되어 있네요 중간마다 포토존이 있습니다 뱀도 있네요 가운데 큰 길이 있어서 길 잃을 때 탈축으로 이용하시면 좋습니다 한강을 바라볼 수 있는 전망대도 있네요 날씨가 맑은 날이 오면 더 좋을 것 같습니다 억새밭을 한눈에 볼수 있는 하늘그릇 쪽으로 한번 가볼게요 앞에 초록식물로 덮인 전망대가 하늘그릇입니다 가까이서 보는 생각보다 크네요 아쉽게도 안전등급 D등급을 받아 임시 폐쇄 중입니다 방문하실 때 참고하세요 주변을 한번 걸어보겠습니다 여러 갈래 억새밭길이 있네요 느낌대로 가는 게 여행의 묘미겠죠? 나 홀로 억새밭을 걸으니 가을 분위기 물씬 나네요 흐린 날씨였지만 즐기기 충분했습니다 재미있는 벌꿀 포토존이 있네요 색다른 조형물들이 있어 보는 재미가 있네요 이번엔 뭐가 나올까요? 줄 서서 찍는 곰돌이 포토존이네요 아이들이 참 좋아했습니다 자세히 보면 얼굴이 조금 야이였네요 바람이 불때더 이쁜 억새밭입니다 조명이 있어 야간에 라이트닝 쇼를 진행합니다 라이트닝 쇼 풍경을 담은 사진이 있네요 멀리까지 펼쳐진 억새밭이 그림 같았습니다 위쪽을 보시면 흰색 벌룬이 있는데요 벌룬 쪽으로 가시면 핑크뮬리 밭이 나옵니다 밭이 생각보다 작았고 풍성하지 않았습니다 핑크뮬리 목적으로 방문하신다면 조금 실망하실 수 있어요 코스모스도 볼수 있습니다 가까이서 보니 이쁘네요 뱃살이도 조금 볼수 있네요 억새밭을 더 이쁘게 만드는 조형물들이 있습니다 소떼가 있으니 왠지 더 감성적이네요 소떼밭을 보면서 조금 더 걷다 보면 포토존이 보입니다 그래서 걷다 보면 두 번째 조형물 새집이 보입니다 실제로 새들이 안에서 살고 있었어요 SNS에서 자주 보이는 돌 위에서 찍는 포토존이네요 요즘 해가 일찍 지니 6시 이후에 노을과 같이 보면 억새를 더 이쁘게 감상하실 수 있습니다 가족여행 데이트 코스로도 괜찮은 곳이에요 이상으로 지하철로 쉽게 가는 여행지 소개를 마치겠습니다 행복한 하루 되시고 구독, 좋아요는 힘이 됩니다